অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা আসাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিয়ে টু থাউজেণ্ড টুয়েন্টি ওয়ান টু কাৰণে এডমিশন প্ৰচিডিউৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে চ' যি তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পাতিব ফর ডিফাৰেণ্ট আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট এণ্ড পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চৰ সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে যি এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰ সেয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে চ' সেইখিনি কথা আমি ইন ডিটেইল ষ্টাৰ্ট কৰিম স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ চ' ইলিজিবিলিটি কি হয় পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট চেনেল সকলোখিনি লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি এ এ ইউ যিটো অফিচিয়েল ছাইট তালৈ যদি গৈ এই যিটো এডমিশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰোঁ দেন এই ছাইটটো খোল খাব আৰু তাত আমি ৰেজিষ্টাৰ বা চাইন ইন কৰি আমাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰখিনি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ বাট তালৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে যিখিনি তেওঁলোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিন সেইখন আমি পঢ়োঁ তাত কি লিখা আছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কি কি কোৰ্চ অফাৰ কৰে তেওঁলোকে ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আউট ষ্টুডেণ্টছ সকলোখিনি কথা ইন ডিটেইল ষ্টাৰ্ট কৰিম ইন ডিটেইল ডিছকাছ কৰিম চ' মই অলৰেডি এখন ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ চ' তাৰপৰা তোমালোকক ডিছকাছ কৰি দিছোঁ অ'কে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইন টু ভেৰিয়াছ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট এণ্ড পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেমছ অফ এ এ ইউ ফৰ দ্য একাডেমিক ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু চ' কেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট ইন নিউজ পেপাৰ আপলোডিং অফ এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন চ' নটিফিকেশ্যন অলৰেডি আউট জুন জুনৰ আঠাইছ তাৰিখে ওলাইছে এণ্ড লাষ্ট ডেট ফৰ ৰিচিভিং এপ্লিকেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইন টু অল কোৰ্চ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় একত্ৰিছ জুলাই একত্ৰিছ জুলাই লাষ্ট ডেট চ' মেক শ্বিয়ৰ যে তোমালোক সকলোৱে একত্ৰিছ জুলাই আগতে এই অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কমপ্লিট কৰা তোমালোকৰ বাট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে এক্সামৰ ডেটটো এতিয়ালৈকে এনাউন্স কৰা নাই স্পেচিফিক টাইমলাইন ফৰ দ্য এণ্ট্ৰেন্স ডেজ এণ্ড দ্য এডমিশ্যন স্কেডিউল উইল বি নটিফাইড লেটাৰ ইন কগনাই কগ নিজেন্স অব দ্য প্ৰেজেন্স চেনেৰিও ৰিজাল্টিং ফ্ৰম স্প্ৰেড অফ নভেল কৰোনা ভাইৰাছ এণ্ড গফ্ট এছ'পি থিয়ৰিয়ন চ' সকলোৱে জানা আৰু যিটো ক'ভিড ছিটুৱেশ্যন সেইটোৰ কাৰণে ডেট তেওঁলোকে এনাউন্স কৰা নাই চ' সেই গোটেই ছিটুৱেশ্যনটো চাই মেলি যেতিয়া সুবিধা হয় তেওঁলোকে এণ্ট্ৰেন্স পাতিব চ' তাৰ ডেটটো তোমালোকক নটিফাই কৰি দিব অ'কে চ' এতিয়া আমি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়ালৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট চ' এইখিনি কথা তোমালোকে নিজে চাই ল'বা ইন ডিপাৰ্টমেণ্টছ এণ্ড ফেকাল্টিজ এণ্ড সকলোখিনি কথা ইয়াত দিয়া আছে অ'কে অ'কে চ' এডমিশ্যন কেপাচিটি অফ ভেৰিয়াছ প্ৰগ্ৰেমছ চ' ইলিজিবিলিটিও দিয়া আছে এই ইলিজিবিলিটিটো আমি ইয়াত ইগনৰ কৰিম তোমালোক খেলিমেলি লাগিব বেলেগ বেলেগত বেলেগ বেলেগকে দিয়া আছে চ' পাছত আমি একেলগে সেই কথাখিনি ডিছকাছ কৰিম চ' কিমান ছিট আছে বা ডিউৰেশ্যন কিমান হয় সেইখিনি কথাকে চাই লওঁ চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো ডিগ্ৰী হয় বহুত বহুত পপুলাৰ ডিগ্ৰী বি এছ চি অনাৰ্ছ ইন এগ্ৰিকালচাৰ এগ্ৰো বি এছ চি যি বুলি কয় আমাৰ মানুহে চ' তাৰ কাৰণে মুঠতে তিনিখন কলেজত এই কোৰ্চটো থাকে কলেজ অফ এগ্ৰিকালচাৰ যোৰহাট বি এন কলেজ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এণ্ড চাপৰ ধুবুৰীত এখন কলেজ আছে চ' একেটা কোৰ্চে দিয়ে বি এছ বি এছ চি ইন এগ্ৰিকালচাৰ অনাৰ্ছ চ' তাৰ কাৰণে যোৰহাটৰ কলেজত এশ পঁয়ত্ৰিছটা ছিট আৰু ত্ৰিছটা এক্সট্ৰা চ' এইকেইটা হাই ফি ছিট কিবা অলপ এক্সট্ৰা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে বা এক্সট্ৰা প্ৰচিডিউৰ হয় চ' এইখিনি কথা নাযাওঁ চ' ধৰি থোৱা তোমালোকে যে এশ পঁয়ত্ৰিছটা ছিট আছে বি এন কলেজ বিশ্বনাথ চাৰিআলি পঁচপন্নটা ছিট আৰু যিখন ধুবুৰীৰ কলেজ তাত ফৰ্টি ফ'ৰ চৌৰাল্লিছখন ছিট আছে চ' ডিউৰেশ্যন কি হয় আঠটা ছেমিষ্টাৰ গতিকে চাৰি বছৰ চাৰি বছৰীয়া কোৰ্চ হয় এইটো নেক্সট কোৰ্চ আহিলে ফেক বি এছ চি অনাৰ্ছ ইন কমিউনিটি ছাইন্স চ' তাৰ যিখন কলেজ হয় এখন কলেজ অফ কমিউনিটি ছাইন্সে যোৰহাট পঞ্চাছটা ছিট একে আঠ বছৰীয়া কোৰ্চ চাৰে আঠ অ' চৰি চাৰি বছৰীয়া কোৰ্চ আঠটা ছেমিষ্টাৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আমি পাছত ডিছকাছ কৰি আছোঁ চ' আৰু এটা কোৰ্চ আছে বি এছ চি অনাৰ্ছ ইন ফুড নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ডায়েট্ৰিক্স চ' আঠাইছটা ছিট তাৰ কাৰণে ফেকাল্টি অফ ফিচাৰী ছাইন্স চ' কলেজ অফ ফিচাৰী ৰহা ৰহাৰ যিখন মীন মহাবিদ্যালয় তাত ডিগ্ৰী ডিগ্ৰীটো হৈছে বি এফ এছ চি চ' বেচেলাৰ ইন ফিচাৰী ছাইন্সেছ আঠাইছটা ছিট আঠটা ছেমিষ্টাৰ চাৰি বছৰীয়া কোৰ্চ একে ফেকাল্টি অফ হৰ্টিকালচাৰ য'ত কলেজখন হৈছে কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰ নলবাৰী একে বি এছ চি অনাৰ্চ ইন হৰ্টিকালচাৰ সাতাইছটা ছিট আঠটা ছেমিষ্টাৰ চাৰি বছৰীয়া কোৰ্চ ইলিজিবিলিটি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া পাছত ডিছকাছ কৰিম
তো বুঝি পোৱা নাই কেনেকৈ লিখিলে তেওঁলোকে সো বি ডিগ্ৰীটো হৈছে বি ভি এস সি এণ্ড এ এইচ এইচ মানে কি হয় আই এম নট চিয়ৰ এনিমেল হাজবেণ্ডি এনেকুৱা হ'ব পাৰে নাজানো চিয়ৰ নহয় সো তার যে সিট হয় সিট যখন খানাপাড়া কলেজত এশ দশটা আর লক্ষিমপুর কলেজত তেত্রিশটা আছে সো পাঁচ বছর কোর্স এবার সরি পাঁচ বছর ছয়মহিয়া কোর্স এই যে ছয় মাহ হয় সে ইন্টার্নশিপ থাকে তার যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এটাই তোমাদের কে দিছো যে বি সি পি উইথ ফিফটি পার্সেন্ট ফর ও বি সি জেনারেল বি সি পি মানে কি বায়োলজি কেমেস্ট্রি ফিজিক্স ইংলিশ ফিফটি পার্সেন্ট লাগি হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামত এস টি এস টির কারণে কি লাগবে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অকান রিলেক্সেশন আছে ইন হায়ার সেকেন্ডারি এন্ট্রেন্স এক্সাম ওকে সো পি জি প্রোগ্রামখি আমি ডিসকাস নক আমার দরকার নাই তোমাদের কারণে পোস্ট গ্রেজুয়েট প্রোগ্রেমস সো আমি যদি তললে আহো আর ওকে ওকে এলিজিবিলিটি ফর এডমিশন কমন এন্ট্রেন্স টেস্ট টু থাউজেণ্ড টুয়েন্টি ওয়ান অনুষ্ঠিত হব ইয়াত তোমালে পাস করব ফর ডিফারেন্ট কোর্সেস ফর এডমিশন ইন্টু ডিফারেন্ট কোর্সেস আন্ডার আসাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি এক্সামটা কি বলে কয় সিই টি ইউ জি এ এ ইউ টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান তার কারণে ক্রাইটেরিয়া কি হয় সিলেকশন অফ কেন্ডিডেটস ফর এডমিশন ইন্টু অল আন্ডার গ্রেজুয়েট ডিগ্রি প্রোগ্রামস অফ দ্য ইউনিভার্সিটি সেল বি বেসড অন দ্য পারফরমেন্স এট দ্য কমন এন্ট্রেন্স টেস্ট টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান টু বি কন্ডাক্টেড সেন্ট্রেলি বাই আসাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি সো টেন প্লাস টু পাস স্টুডেন্ট ফ্রম সায়েন্স টিম হ্যাভিং সার্টিফিকেট অফ পার্মেনেন্ট রেসিডেন্ট অফ আসাম অনলি শুড এপ্লাই ফর দ্য টেস্ট সো ইম্পর্টেন্ট কথা যে আসামর পার্মেনেন্ট রেসিডেন্ট রেসিডেন্সি লাগিব সো তার কারণে পি আর সি বিচার নজানো এপ্লি পোর্টেলটা খুলে গম পাওয়া যাব কি কি বিচার সো দোজ হু এপিয়ারিং ইন দ্য কোয়ালিফাইং এক্সামস আর অলসো এলিজিবল টু সিট ইন দ্য কমন এন্ট্রেন্স টেস্ট বাট সেল হ্যাভ টু পাস টেন প্লাস টু এক্সাম বিফোর দ্য ডেট অফ এডমিশন সো এই কে তোমালোকর তো রেজাল্ট অহা নাই এতালে সো তোমালে এপিয়ার করে আসা সো সেইখানে স্টুডেন্টও দিব বাট যদি এন্ট্রেন্স পাস করা বাট এক্সা তারপর যেটা এডমিশন হবো বা কাউন্সিলিং হবো তার আগে তোমালে সার্টিফিকেট বা পাস সার্টিফিকেট দিব লাগবে সো সেটা আই যাবো এডমিশন হলে হলে সো এইখানে ডিফেন্সর পেরামিলিটি পার্সনেলর কারণে একটা স্পেশাল আছে সো সেইখানেও এলিজিবল হয় তোমাদের স্টুডে চাইল্ড চিলড্রেন বা লা ছি ওকে ওকে সো আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা কে যে এই যে টেন প্লাস টু এক্সাম পাস করবা তাত তোমালে এই কম কম্পার্টমেন্টেল সাপ্লিমেন্টারি এনেকা এনেকা পরীক্ষা পাস করে হলে নহব সো রেগুলার এক্সাম পাস করে আহিব লাগবে তেহে তোমালে এই এন্ট্রেন্সট বহিব পারবা ওকে এজ দিয়া আছে ফর ভেটেরিয়ান সায়েন্সর ডিগ্রিটোর কারণে ষোলো বছর হব লাগিব মাস হ্যাভ বিন বোর্ন বিফোর দুহাজার পাঁচ দুহাজার পাঁচ সনের আগত জন্ম হব লাগিব ফর বি ভি ভেটেরিয়ান সায়েন্স এন্ড এনিমেল হাজবেন্ডি প্রোগ্রেম সো এইখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আমি ইনডিটেল ডিসকাস করি সো এই এইকিটা হয় ফর বি এস সি অনার্স ইন এগ্রিকালচার বি এস সি অনার্স ইন হর্টিকালচার বি এস সি অনার্স ইন সেরিকালচার এন্ড বি এফ এস সি ডিগ্রি প্রোগ্রেম সো এইকিটার কারণে এইকিটা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া হয় কেন্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ পাস হায়ার সেকেন্ডারি টেন প্লাস টু ইন্টারমিডিয়েট এক্সামিনেশন উইথ ফিজিক্স কেমেস্ট্রি এন্ড বায়োলজি সো পি সি বি হব লাগি অর ফিজিক্স কেমেস্ট্রি এন্ড এগ্রিকালচার সো পি সি বি অর পি সি এ জি যদি থাকে ফ্রম এ রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি বোর্ড তো তেতিয়া তোমালে পরীক্ষাটা দিব পারিবা এইকিটা কোর্সর কারণে সো তার কারণে ফিফটি পার্সেন্ট মার্ক লাগিব ফর জেনারেল ও বি সি স্টুডেন্ট এন্ড ফর্টি পার্সেন্ট ফর এস সি এস টি স্টুডেন্ট দেন ভেটেরিয়ান সায়েন্স বেচেলর ইন ভেটেরিয়ান সায়েন্স এন্ড এনিমেল হাজবেন্ডি আই এম নট চিওর এইটো এনিমেল হাজবেন্ডি হয় বাট মোর সেইটোয় লাগিছে এনিমেল হাজবেন্ডি হয় সো চাই লবা তোমালে কি হয় এক্সেক্টলি সো তার কারণে এই যে কোর্স হয় সেই কোর্সট আন্ডার আহে ভেটেরিয়ারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারত আহে সো তোলকর কিছুমান স্পেসিফিক রেগুলেশন আছে সেইখিনিও তোমালে চাই লবা বহু দীঘলীয়া কিবা কিবি লিখা আছে যদি কোনোবা পার্টিকুলারলি এইকিটা কোর্সত ইন্টারেস্টেড হয় সো তোমালে এইকিটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করব লাগিব তার উপর মানে কোয়েছোয়ে তার এইকিটার কারণে আর স্পেসিফিক যুক্ত এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আসে সেইখিনি কথা আমি ডিসকাস করে দিল ওপর এটু সো বি সি পি লাগিব বায়োলজিক কেমেস্ট্রি ফিজিক্স ইংলিশ ফর ভেটেরিয়ারি কোর্সেস এইকিটা ফিফটি পার্সেন্ট হব লাগবে ফর জেনারেল ও বি সি এন্ড ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফর এস সি এস টি ওকে সো এইখানে তোমালে নিজে পড়ি লবা এন্ড দেটস অল ফর টুডে 
কারণ তোমাদের সকলখিন কথা কলো যদি তোমাদের ডিটেইল এপ্লিকেশন এপ্লিকেশন প্রসিডিওর এখিও দেখাই দিব লাগে কত কেন ফর্ম ফিল আপ করব লাগে সো প্লিজ কমেন্ট করবা তোমালকে কমেন্ট করবা সো তো তারপর একটা ভিডিও বন ভিডিও বনাই দিম আর যদি তোমার মোরে ভিডিও ভরা তোমালকর যদি কিনা হেল্প হয়েছে বা ইউজফুল বলে ভাবিছা দেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল এন্ড অলসো শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস সো আজির কারণে ইমানে থ্যাংক ইউ